మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం టీఎస్ ఐసెట్లో ప్రిపేర్ కావడానికి ఒక ప్రాబ్లం చూద్దామండి మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీలో అనమాట ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ హయ్యర్ దాన్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ అన్నారండి ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఈజ్ గివెన్ ఆన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సేల్ ద సెల్లర్ బేర్స్ వాట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఓకే మా క్వశ్చన్ మీరు అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎప్పుడైనా సరే కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది అనమాట ఇఫ్ కాస్ట్ ఈజ్ హండ్రెడ్ ప్రాఫిట్ ట్వంటీ సెల్లింగ్ ప్రైస్ వన్ ట్వంటీ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ గివెన్ అన్నాడు ఎంత మీద సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీద సెల్లింగ్ ప్రైస్ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ద డిస్కౌంట్ అనమాట నా యాక్చువల్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు కదా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీలో ఎయిటీన్ డిస్కౌంట్ పోతే మనకి ఎంత అండి వన్ నాట్ టూ రూపీస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఉంది కాస్ట్ ఎంత హండ్రెడ్ మీన్స్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ టూ రూపీస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అండి అంటే ఎంత వచ్చింది మనకు అక్కడ టూ పర్సెంట్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇంకోటి చూస్తే బై సెల్లింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ పెన్స్ ఏ వెండ్ ఆర్ లాస్ట్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ సిక్స్ పెన్స్ ఫైండ్ ద లాస్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు అండి చూడండి ఇక్కడ కాస్ట్ అంటే మనకు ఎలా వస్తుంది అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్కి లాస్ యాడ్ చేస్తే కాస్ట్ ప్రైస్ అంతే కదండి అది సో లాస్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ లాస్ డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎలా వస్తుంది అంటే అండి ట్వంటీ ఫోర్ పెన్స్కి ఎంత లాస్ అయ్యాడు ఆయన సిక్స్ పెన్స్ కాస్ట్ లాస్ అయ్యాడు థర్టీ అనమాట సో థర్టీలో సిక్స్ లాస్ అయ్యాడు కాబట్టి పర్సంటేజ్ వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అండి ఇదే కాదు ఎప్పుడు కూడా మనం మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ కూడా చూడాలండి ఇక్కడ ఇలా చూడండి మనకి ఎగ్జాంపుల్ కూడా అప్పుడప్పుడు వచ్చేస్తుంటాయి ఏ ప్లేస్ ఫర్ కీపింగ్ బీస్ ఈజ్ నూన్ యాస్ చెప్తారండి మీరు మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా చెప్పండి వేర్ ద బీస్ ఆర్ కెప్ట్ అనమాట అదొకటి అలాగే ద స్టడీ ఆఫ్ ఏనిషియంట్ సొసైటీస్ ఈజ్ నోన్ యాస్ ఏంటి అలా దాని తర్వాత మనకి ఇంగ్లీష్ ఒకాబులరీ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ నేను ఇస్తున్నాను ఇలా చూసుకోండి మనం ఒక మంచి బుక్ పెట్టుకొని దాంట్లోంచి రాసుకోవాలి ప్రిపరేషన్ అనేది అండ్ మై డియర్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో డోంట్ వేస్ట్ ద టైమ్ ప్రిపేరింగ్ ఆల్ దీస్ విల్ బీ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనమాట నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఐసెట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఏదో మనకి తమ్నీళ్ళు లేదు ఎట్రాక్టివ్గా లేదని చెప్పి చూడడం మానేయకండి అమ్మ సీ ద వర్తినెస్ తర్వాత ఇది కూడా చూడండి అమ్మ సో ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఒకాబులేరి అనమాట ఈరోజు నేను ఒకవైపు రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఒకాబులరీ అండ్ ఐ వాంట్ టు సే దేర్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ టు లెర్న్ ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆల్సో అమ్మ ఇవి కంపల్సరీ నేర్చుకోండి అమ్మ స్టాటిస్టిక్స్లో మనకి ఒక సిక్స్ సెవెన్ మార్క్స్ మనకి స్టార్ట్స్ నుంచి వస్తాయి అనమాట ఎప్పుడు కూడా మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ ఇంటూ మీడియం మైనస్ టూ ఇంటూ మీడియం చూసారా దీంట్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తారు మోడ్ ఇస్తారు మీన్ ఇస్తారు మీడియం కనుకోమని చెప్తారమ్మ అలాగే ఒకసారి నేను రేంజ్ మీద క్వశ్చన్ కూడా చూశాను రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎల్ మైనస్ ఎస్ అనమాట లార్జెస్ట్ ఐటమ్ మైనస్ షార్టెస్ట్ ఐటమ్ చూడండి అమ్మ విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ ప్రాబబిలిటీలో కార్డ్స్ ఉంటే చూడండి ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఎ కింగ్ కార్డ్ క్వీన్ కార్డ్ అలా ఆ లెక్కలు చూసుకోండి అమ్మ ర్యాంక్ కొరిలేషన్లో కూడా మనకి సిక్స్ సిక్స్ మా డీ స్క్వేర్ ఈ ప్రాబ్లం మీద లెక్క రావచ్చు మనకి అంటే మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటే మీన్ మీడియం మోడ్ హార్మోనిక్ మీన్ జామెట్రిక్ మీన్ అనమాట ఏమ్మ వీటి వీటిలోంచి వస్తే జనరల్గా హార్మోనిక్ మీన్ మీద క్వశ్చన్ రావచ్చు జామెట్రిక్ మీన్ అంటే లాగర్థం రిలేటెడ్ కాబట్టి మేబీ చాయిస్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్ దేర్ అండ్ ఇక్కడ కంబైన్డ్ మీన్ ఒకటి చూసుకున్నామ్మ ఒకాబులరీ మాత్రం కంపల్సరీగా మీరు చూసుకోండి అమ్మ ఒకాబులరీ చూడడం అనేది మనకి చాలా 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 యూస్ఫుల్ అవుతుంది చూసుకోండి అమ్మ వర్డ్స్ బుక్ పెట్టండి రాసుకోండి మై డియర్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ యూ ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి